ரசம் தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு சீரகம் வெந்தயம் எடுத்திருக்கேன் எல்லாமே வந்து ஒரு அரை அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சீரகம் வெந்தயம் எடுத்திருக்கேன் நம்ம ரசம் வைக்கிறதுக்கு அந்த ரச பொடிக்கு ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து சீரகம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூணு தக்காளி மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் புளி புளி ஒரு பெரிய நெல்லிக்காய் அளவுக்கு புளி எடுத்திருக்கேன் நான் இன்றைக்கி இந்த இந்த அளவு இதில் வந்து ரசம் வைக்க போகிறேன் இந்த பாத்திரத்தில் அதுக்கு வந்து நான் இந்த அளவு புளி எடுத்திருக்கேன் ஒரு நெல்லிக்காய் அளவுக்கு புளி எடுத்திருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு தாளிக்கிறதுக்கு பெருங்காயத்தூள் இது வந்து பூண்டு கொஞ்சம் கருவேப்பில் கருவேப்பில் மல்லித்தழை ரெண்டு காஞ்ச மிளகா மஞ்சத்தூள் உப்பு தாளிக்க எண்ணெய் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம புளியை ஊற போட்டுக்கலாம் இந்த புளியை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் வந்து ஊற போட்டுக்கலாம் இந்த அளவு ஒரு சும்பளவு தண்ணியில் முத புளியை நல்லா ஊற போட்டுக்கலாம் புளி ஊற போட்டுட்டு இதுலேயே நான் என்ன செய்கிறேன்னா மஞ்சத்தூள் இந்த புளி தண்ணியிலேயே வந்து மஞ்சத்தூள் கலந்துடுறேன் நெக்ஸ்ட்டு உப்பு கல்லுப்பும் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் நான் இன்றைக்கி சால்ட்டு சேர்க்குறேன் உப்பு சேர்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட்டு ரசப்பொடி செய்கிறதுக்கு நான் அப்பப்போ தான் அந்த ரசப்பொடி செஞ்சுக்குவேன் ஃப்ரெஷ்ஷாக இது வந்து சீரகம் வந்து எடுத்து வச்சுருக்க சீரகம் மிளகு அதோட ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் அதை போட்டு மொத வந்து இந்த ட்ரையான பொருட்களை வந்து மொத ஒரு சுற்று சுற்றிடுவோம் கொஞ்சம் பொடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பூண்டு தக்காளியை சேர்த்து ஒரு சுற்று விட்டுக்கலாம் மிளகு சீரகம் அந்த வர மிளகா காஞ்ச மிளகாயை நல்லா பொடி பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ இதோட இந்த பூண்டையும் வெள்ளைப்பூண்டு அதையும் இந்த தக்காளியும் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நம்ம நான் இன்றைக்கி மூணு மீடியம் சைஸ் தக்காளி எடுத்திருக்கேன் இதையும் நம்ம சேர்த்து ஒரு அடி அடித்து எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் தக்காளிலாம் மிக்சியில் அடிக்கணுன்றதில்ல ஆனால் இப்போ வர தக்காளிலாம் கல் மாதிரி இருக்கிறனால நான் மிக்சியில் ஒரு சுத்து சுற்றி எடுத்திருக்கேன் தக்காளியும் பூண்டும் ரொம்ப நைஸாக அரைக்காமல் கொஞ்சம் குற குறன்னு அரைச்சிக்கோங்க இதை வந்து இந்த ர புளி ஊற போட்டிருக்க தண்ணியோடு நம்ம சேர்த்துருவோம் இந்த பொடி தக்காளி எல்லாமே ஒரு டென் மினிட்ஸில் வந்து நம்ம இந்த ரசத்தை செஞ்சிடலாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் அதே சமயம் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது இது செய்ய ரொம்ப நேரமே ஆகாது டெய்லி நம்ம வந்து ஃபுட்டில் ரசம் சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஹெல்த் வந்து இதில் மிளகு சீரகம் பெருங்காயம் எல்லா எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் சேருது உடம்புக்கு தேவையான அனைத்து இதுவுமே வந்து இதில் நல்லா அந்த மிக்சியில் இருக்கதை ஓட்டிகிட்டு இருக்கதையும் நம்ம வந்து நல்லா தண்ணியை விட்டு அலசி ஊற்றியாச்சு இப்போ வந்து மல்லித்தழை வந்து மல்லித்தழை கருவேப்பிலாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் மல்லி அந்த காம்புகளோடு போடலாம் மல்லி கருவேப்பிலையும் போட்டால் தான் அதுக்கு நல்ல வாசனையாக இருக்கும் ரசம் 
நான் ஒரு நெல்லிக்காய் அளவு புளி எடுத்திருக்கேன் இந்த அளவுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஒரு அந்த ஒரு சொம்பு நிறைய தண்ணி வந்து இதுக்கு ஊற்றி நான் கரைச்சிருக்கேன் இப்போ வந்து புளி இதெல்லாமே வந்து நல்லா கரைச்சி விட்டுருவோம் தக்காளி பார்த்தீங்களா நல்லா நைஸாக அரைக்காமல் இப்படி ஒன்று ரெண்டாக அரைச்சிக்கலாம் புளி நான் முழுசாக தான் போட்டிருக்கேன் புளி அதுலேருந்து எடுக்கலை அப்படியே தான் நான் கரைச்சி விட போகிறேன் நம்ம ரசம் எல்லாம் தாளித்து நம்ம ரசம் ரெடி ஆனதும் இந்த இதெல்லாமே வந்து அடியில் தங்கிக்கும் அதனால் புளியெலாம் வந்து கரைச்சி எடுத்துடணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை நல்லா ரசத்தை பசைஞ்சி விட்டு நம்ம தாளிச்சிட வேண்டிதான் இப்போ வந்து நல்லா ரசத்தை நம்ம கரைச்சி வச்சாச்சு அந்த புளி போட்டோம் இல்லையா புளி கருவேப்பில மல்லித்தலை அரைச்சி வச்ச தக்காளி பூண்டு மிளகு சீரகம் எல்லாமே போட்டு கரைச்சி இந்த அளவுக்கு இந்த கிண்ணம் நிறைய வந்து தண்ணி ஊற்றி கரைச்சி எடுத்து வச்சிருக்கு இதை வந்து இப்போ தாளிச்சிட்டோம்னா ரசம் ரெடி ஆகிரும் தாளிக்கலாம் ரசம் தாளிக்க வந்து நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணால் நல்லா இருக்கும் இல்லை அப்படின்னா எந்த குக்கிங் ஆயில்னாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்றைக்கி நான் ஒரு கரண்டி நல்லெண்ணெய் விட்டுருக்கேன் விட்டுட்டு கடுகு சீரகம் வெந்தயம் அரை அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு அரை அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு பெருங்காயம் வந்து சிம்ல வச்சுக்கோங்க இதுக்கு வந்து பெருங்காயம் கண்டிப்பா சேர்க்கணும் ரசம் வந்து நம்மளுக்கு கோல்டு ஃபீவர் எந்த இன்ஃபெக்ஷனுக்கும் வந்து நம்ம ரசத்தை வந்து சூப் மாதிரி குடிக்கலாம் இல்லை சாதத்தில் போட்டு தச்சு சாப்பிடலாம் குழந்தைங்களுக்கு தினமும் வந்து குழம்பு சாதத்தோட ஒரு கைப்பிடி அளவு ரசம் ஊற்றி சாதம் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு எந்த இன்ஃபெக்ஷன் வராது இதில் சேர்த்துருக்க எல்லாமே வந்து நல்ல ஆன்டிபயோட்டிக் மாதிரி தான் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துட்டேன் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துட்டு இந்த சாதத்தை கரைச்சி வச்சுருக்க இந்த கலவையை சேர்த்துடலாம் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ரசம் வந்து நல்லா நுரக்கட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்லே வந்து நல்லா இந்த நுரை கட்டி வருது பார்த்தீங்களா இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுவோம் ரசம் கொதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ரசத்தை கொதிக்க விடக்கூடாது நுரை கட்டி வந்ததுமே ஆஃப் பண்ணிடலாம் ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சு வாசனை அவ்வளோ வாசனையாக இருக்குது 